Oh, shalom. Bwana wabariki. <laughs> shalom ndugu zangu na wapenda sana. Bwana wabariki amani ya Bwana iwe pamoja nanyi katika jina la Yesu Kristo. Na natumai ya kwamba nyote mko salama. Haijalishi matatizo na magumu ya dunia lakini kwa msaada wa Roho Mtakatifu mnaendelea salama. Natumia mwenye huu kwanza kuwakaribisha katika programu hii katika kipindi hiki ambako tutaongea neno ambalo linampatana na majibu na maswali. Kwa hiyo karibu sana ndugu yangu. Karibu mpendwa Bwana akubariki. Nataka pia kabla sijaanza kabisa kutumia mwenye huu kuwaalika watu wa Dar es Salaam na watu wa Arusha. Kwa sababu tutakuwa Dar es Salaam kuanza tarehe 15 za mwezi wa tatu mwaka huu hadi karibia tarehe 23 hivi. Na baadaye tutakuwa Arusha. Ibada la kwanza Arusha tutalianza tarehe 24 mwezi na mwaka huu hadi tarehe 31. Tarehe moja tena ndio tarehe 31, tarehe moja mwezi wa nne ndio tutarudi tena um, Dar es Salaam. Na nafikiri tarehe mbili pss, tunarudi DRC. Kwa hiyo wapendwa wa Dar es Salaam karibuni sana na wapendwa wa Arusha karibuni sana. Tutakuwa Dar es Salaam kama kawaida yetu mimi pamoja na rafiki yangu mpendwa Adam Aston Mbaye. Kwa hiyo tutakuwa Dar es Salaam na baadaye tutaenda Arusha. Nafikiri hiyo inatosha na niwakaribishe sana. Na niambie wachungaji wote wa Tanzania hasa wachungaji wa Dar es Salaam Bwana wabariki na tunashukuru sana kwa ukarimu wenu amani ya Bwana iwe pamoja na yeye. <coughs> eh, ndugu zangu wapendwa watoto wa baba nashukuru sana kwa nyinyi kukubali kusikiliza video hii. Video hii ya leo kidogo ni video ya kiliti. Kuna mpendwa mmoja ameniuliza swali. Nimesema video ya leo itachanganywa kidogo maubiri na majibu na maswali. Yaani itakuwa ni kijibu maswali. Sababu nimekuja gundua watu wanaweza mtu mmoja anaweza akaulize swali kumbe watu tatu, nne, tano wakawa na swali hilo hilo lakini wakawa wameshindwa kuuliza. Sasa unapojibu ule mmoja unajibu wale wengine wote. Huyu hapa hapa kuna maswali baadhi ambayo nitajibu tu haraka haraka kwa kwenda. Kuna mpendo wa mmoja ana swali hili yeye anataka ajue e, ni madhara yapi ya kanisa ambalo linasimamiwa na Nabi kama mchungaji. Yaani kanisa ambalo Nabi ndiye anafanya kazi ya uchungaji katika hilo kanisa. Madhara yake ni yapi? Kwa sababu mimi katika vipindi vilivyopita niliongea kabisa nikasema ya kwamba katika hizi huduma tano katika hizi huduma tano kila huduma automatically ni mchungaji. Kwa sababu mchungaji manake shepherd, yani mtu anayelinda kondoo. Kwa hiyo uwe mwalimu wewe ni mchungaji uwe kwa hiyo kwa nini kwa sababu unalinda kondoo wa Bwana kwa hiyo that is how you are a pastor that is how you are a shepherd lakini nikaongeza mimi nikasema napendelea haswa kanisa ambalo linalindwa na mwalimu au mchungaji mwenyewe sababu <coughs> mwalimu ndiye uti wa mgongo wa kanisa na mchungaji huyo uweze kupinga naye ndo mwenye ndo mwenye huduma yake kabisa sasa ndugu anauliza madhara madhara ya kanisa ambalo linasimamiwa na nabii nianze kabisa kukueleza hivi nabii bila mwalimu ni madhara makubwa sana nabii kanisani akiwepo nabii na hakuna mwalimu it's a great problem to that church na narudilia tena kanisa ambalo limesimamiwa na nabii kama hakuna mwalimu wa neno hilo kanisa liko shida subiri ni kueleze madhara <coughs> madhara yako hivi wanadamu kiujumla watu kiujumla wanaposikia kwamba kuna nabii ambaye anakuja watu hawafati Mungu mbali wanafuata movement ya Mungu nafikiri tulikuwa Tanzania wakati fulani akatangazwa kwamba anakuja nabii mmoja hivi muonekano wake mivalio yake 
kila mtu aliongea lakini ijalishi hivyo watu walienda sasa watu wanafata nini haswa watu awafati waone Yesu kwake ule mtu hapana they have no problem with the sing jesus watu awafati waamini Yesu sababu wanajua kabisa huyu hana Yesu yani kwa jinsi anavyo kwa jinsi anavyovalia kwa jinsi anavyoonekana kwa muonekano wake wa nje sababu Mkristo pia anajulikana hata nje sasa mnakumbuka wale watu wakati Yesu alipokana na Petro waliambia Petro wewe unavyoonekana kabisa wewe unavyoonekana outside wewe ni mmoja wao Petro akakana wa pili akaja wewe jinsi unavyoonekana wewe ni mmoja wao Petro akakana watatu akaja wewe yani okay haya yote inamaanisha nini mtu hata muonekano wako lazima uonekane wewe umeokoka au kama hujaokoka muonekano tu sasa huyu rafiki yangu huyu jamaa yeye alivyokuja alionekana kabisa this man is not a christian he has nothing to do with christianity lakini hata hivyo watu walienda why did people go where he is yet he has no jesus with him it's because people follow the movement watu wanafata movement kuliko kufata mwenye movement mtu au kitu kinaweza kikabaki kwenye movement na mtu anayekifanyiza kuwa na movement ya yupo tena nakupa mfano ah yanakosa kitu hapo nakosa ring uh, okay yes i have a ring here so unaona hii ring yangu i have my ring so unaona ring yangu niko naizungusha wakati mimi ninaizungusha inazunguka amen wakati other long other i keep on kuzungusha ring ring inaendelea kuzunguka let me try to do something that will help you to understand Najua mimi natakaga mtu aelewe. So unaona ring ndio hii. Sawa? Naizungusha inazidi kuzunguka. It keeps on running. Na mimi naizungu, naizungusha. Nikizungusha sana, naizungusha sana, alafu naacha. Lakini bado ring inaendelea kuzungu, kuzunguka. Lakini nimeshaacha. Kwa hiyo kitu kinaweza kikaendelee kuzunguka na naye kizungusha hayupo tena sasa kwa sababu kinazunguka na naye kizungusha hayupo tena ule movement wa kuzunguka hautaendelea hautaendelea utafika hatua unazunguka 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 mwisho we unaisha sababu gani kwa sababu yule anayezungusha hayupo tena lakini kuondosha kwangu mkono ambaye mimi ninazungusha ring haimaanishi kwamba nikiondoa mkono pale pale na ring itasimama hapana ringi itaendelea kuzunguka kwanza hata kama nimeshaondoa mkono ayo hii ya ringi sasa kwa sababu mimi siizungushi tena mimi ule mzunguko hautakawia itafika tu mzunguko unasimama sababu utaenda unapungua pole pole kwa nini kwa sababu anayezungusha hayupo sasa hivyo ndivyo jinsi ilivyo Mungu anaweza akawa amisha toka mahali lakini bado movement ikawa inaendelea sasa ninachotaka kuongea hapa ni hiki wanadamu sasa kiujumla katika mtu aliye na huduma ya kinabii wanadamu kiujumla uwaga wafati Mungu kwa ule mtu uwaga wanafata ili movement uwaga wana, wana, wanataka ile can i prophesy can i prophesy wewe ni fulani babako ni fulani ulizaliwa mahali fulani e, unakaa mahali fulani e, ninaona una matatizo fulani yani ile ile this that is what attract people sasa watu wanapokuwa attracted na ile wanakuja kanisani. Watu wako attracted na ile kuanguka, touch receive, wanakugusa unaanguka. No, so people are attracted with that. Okay? Wanakufanya Jesus name unaanguka. So that is what attract most of people. So when people are attracted with that and they come, they they don't follow Jesus, but they follow the movement of Jesus. Are you hearing me? Sasa hao watu kuokoka kwao ni kugumu. Na mwisho na cha kukuzibitishia kwamba wakufata Yesu na kuokoka kwao ni kugumu. Wakati ule prophet ayupo, wale watu wote hawataenda kanisani. Unaona madhara? 
Most of people, this, that is how they work. When it's a prophetic ministry, what wanakuja kanisani, si kuokoka, si ukuja, si kwamba eti wameitwa na Yesu, si kwamba eti wameokoka. Ila wanakuja wengi kanisani, kuja kufata ile movement. Hivi unanipata vizuri. Most of churches ambazo zinaongozwa na na wa prophet, kuna ja watu wengi ambao hawaokoki. <laughs> So unanializa nikwambie madhara? Okay, that's a higher no madhara. Unajua sisi Mungu ametujalia kujua baadhi ya vitu. Na kuelewa. Na lengo kubwa ni kuja kuwasaidia nyinyi watoto wa baba ili kwamba mjue na nyinyi mwelewe na mkomae kiroho. Haya ambayo ninakwambia hapa, this is the truth. Most of people in prophetic churches, in prophetic ministry, they don't go because they want to receive Jesus. No. They go because they want to receive the healing. They go because they want to receive a miracle. So how watu hawaokoki. Lakini wanaenda kwa sababu wameona kuna movement ya kiungo. Kuna movement ya kiroho ambayo itanisaidia. Sasa wanajaa wengi ambao hawatokoki. Sasa na kibaya sasa zaidi manabii wengi waga wanajifanya walimu wa neno wakati hawawezi kufundisha neno. Sasa yeye atabaki hata kama atajaribu kufundisha lakini sababu anatawaliwa na huduma ya kinabi. Atabaki akifundisha fundisha tu lakini katika ngazi ya kinabi. So wale watu watabaki pia katika ngazi hiyo na kuokoka kwao itakuwa vigumu. Nikupe mfano tu. Katika mikutano mingi ya injili ambayo imeandaliwa na manabii na mkutano ambao umeandaliwa na mwalimu watu wataenda wengi kwa mkutano wa wanabi na wachache wataenda kwa mkutano wa mwalimu. Kwa nini? Kwa sababu wanajua kwa mkutano wa ule nabii kuna ile I can see you. Your name is this. Your name is that. Your father is this. Your mother is this. I see you in spiritual realm. Can I go to your home? I get into your home. Okay. Now that is what attract people. Wale ambao ni wachanga indeed. Hicho ndicho kitu ambacho kuwaka kina wa attract. I go there ili kwamba matatizo yangu yapate suluhu. Wasa wanasaulika ya kwamba anayeleta suluhu kwa matatizo ni Yesu Kristo. Sio yule nabii. Yule nabii he is just a instrument of God. Na lengo kubwa la nabii ni nini? Ni kukuattract uji. Ndio maana kanisa ambayo iko well organized inafanya hivi. Nabii anafika anaubiri anaubiri watu wanakuja si wanafuata ile movement baada ya watu kuja nabii anawaacha anawaacha sasa katika mikono ya nani ya mwalimu au ya mchungaji sasa yule mchungaji sasa anawa establish na miongoni mwa wale ambao wako established by the pastor wa moja baadhi yao watatoka kwa nini kwa sababu walikuwa wanafuata ile movement that prophetic movement ayo hiyo yangu sasa because walikuwa wanafuata tu ile prophetic movement hawakuwa wameokoka a uh-uh. si wote waliofuata Yesu ndio waliookoka hapana kuna wengine walikuja tu sababu waliona mikate na samaki wakaja na wakaja kabisa kwa Yesu sababu waliona tu mikate na samaki lakini kuna wengine waliokoka sababu waliona masi ndani ya Yesu wakasema a a kwa hayo unayo yatenda wewe wewe utakuwa ndiye masi Watu kama Filipo, Filipo hakuletwa na mikate na samaki. Filipo alikuja kwa sababu aliitwa na rafiki yake Andrea, akafika mbele za Yesu, Yesu akamwambia, "Ona Muisraeli ambaye ndani yake amna ila na akaamini, hapakuwa mkate na samaki pale." Lakini kuna wengine ambao walikuja kwa sababu ya miujiza. Sasa hiyo ndiyo shida kubwa iliyoko katika prophetic churches, prophetic ministries, ambazo azina hizi zingine huduma nne. Walio wengi hawajapata Yesu walio wengi hawajazwa roho mtakatifu walio wengi hawajazaliwa mara ya pili ila wako pale kwa tumaini moja ya kwamba kuna siku na mimi nabii atanitabiria na matatizo yangu yataisha so they stay in the church basing on that that one day one time it will be also my day ha ah, today is my day ah ndo kumekuja ile neno today is my day So today is my day it's, it has nothing to do with Jesus. Today is my day mend the prophets also will prophesy on me. Kwa hiyo leo ni siku yangu ambayo pia nabii atanitabiria mimi. Sasa 
shida kubwa ndio hiyo nabii akiondoka kanisa alina kazi kanisa linaishi nilikuwa na ngano moja rafiki yangu nabii unajua mimi nina marafiki wengi sana manabi huyo rafiki yangu anamwambia eh bana twende kwenye mwenjili ananiambia my friend kanisa langu ni la chama yani mimi nikitoka tu watu hawaji kanisani <laughs> nikamwambia sana rafiki yangu umelea kanisa vibaya umelea kanisa vibaya wewe kazi yako gisumisha attract wale watu waje waje kwa Yesu waachie sasa huduma zingine wewe sasa us, us, mungu, mungu ayuko tu pale ya sababu ya miracles tu no miracles ni kwa sababu ya ku attract wapagani waje ila sasa kikubwa zaidi ni ku establish wale watu na kuwaingiza katika mwili wa Kristo na kitaka cho wafanya wadhaliwe mara ya pili ni neno la Kristo sabu neno ndo mbegu na ile neno lazima liingie ndani yao lihote li, 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 lipandwe lihoze li, 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 lihote tena na lilete sasa matunda ndani yao kwa hiyo you have to leave them to other ministries sasa usibaki tu wewe sabu wale watu wamekuja wanakufuata tu wewe kwa hiyo hiyo ndo consequence kubwa hiyo ndo matakio makubwa na tatizo kubwa ya hayo makanisa sema amen most of people hawa kwa hawa ukoki ndo ndo zile tatizo ndo zile kanisa unakuta tatizo kanisa watu wanasengenyana kanisa watu wanagombana kila siku kanisa maneno kila siku kanisa matatizo kila siku wanatukana mchungaji wana ukitazama vizuri most of those people walikuja because of a prophet na ukitazama vizuri most of those people hawajaokoka lakini wamefuata tu ile movement kwa hiyo kikubwa sasa ambacho nataka ni waonye leo Ufuate mwenye movement usifate movement mwenye movement ni Yesu Kristo kwa hiyo fata Yesu Kristo lakini usifate movement hivi mmenipata vizuri kwa hiyo hiyo ndio consequences ndio maana mimi nikamwambia hivi bora zaidi sasa kanisa ambalo linasimamiwa na mwalimu au ambalo linasimamiwa na nani na mchungaji mwenyewe sababu watu wakija kwa mchungaji kama mchungaji wanatarajia hapa tutalishwa na kulelewa lakini watu wakija kwa nabii kama nabii wanatarajia hapa ni atanitabiria. Kwa hiyo nabii akiondoka kanisa alipo. Kanisa linaisha kabisa. Mpaka sasa hivi huyo rafiki yangu waga hatoki. Ovyo ovyo kwenda kwenye mikutano. Kwa hiyo kwa sababu anaamini akiondoka kanisa alipo. Kanisa linaisha. Sababu watu wote wanamtazamia yeye. Wanajua yeye tu ndo mtumishi wa Mungu. Wanajua yeye tu ndo anaweza akaongee. Yaani they just believe only him. While it's not true. Sababu hakuna huduma peke yake ambayo inatosha kujenga kanisa they must to be all of them five sababu Mungu ndo aliwaita five of them nafikiri mmenipata vizuri hapa amen sasa kabla sijaanza neno eh, kuna mtu pia ameuliza swali moja akasema eti kwa nini aturuhusu watu kwenda kutazama mpira rafiki yangu ndugu yangu Unaweza kuuliza swali kama hilo kabisa. Eti kwa nini aturuhusu watu waende kutazama mpira? Mpira mpira ni tamaa ya kiulimwengu. Ukisoma katika Luka 8:14 inatukataza sisi kama Wakristo kuingia katika mambo ya kishetani ya kiulimwengu. Ukisoma Timotheo wa pili, tatu, nne, inatukataza sisi Wakristo wa, wa kuingia katika anasa za dunia. Ukisoma katika Yakobo 5:5 inatukataza sisi wa Kristo kuingia katika anasa za dunia. Na tunaamini asilimia mia kwamba mpira ni anasa ya ulimwengu. Football ni anasa ya ulimwengu. Kwa hiyo Mkristo hawezi enda kutazama football. Sasa nataka nikuonyeshe fact kwamba football ni anasa ya ulimwengu. Sisi kama wa Kristo Tunaamini ya kwamba mtu anapashwa avae mavazi ya kujisitiza. Si hivyo kisi tunaamini? Na yeyote ambaye amevaa mavazi mabaya, huaga tunamwambia, "No, umevaa vibaya, nenda ukajisitiza." Sasa wewe kama Mkristo ambaye umeokoka, unawezaje kwenda kushangilia watu ambao wamevaa nusu uchi? Wachezaji wa mpira. Si wanavaaga kaptura? Aha sasa utokaji nyumbani wewe mchungaji utokaji nyumbani wewe mkristo utokaji nyumbani wewe mtu ambaye umejawa roho mtakatifu wende ukakae kushangilia watu ambao wamevaa kaftura 
Na unajua kabisa kwamba huyu mtu amevaa kaptura, kaptura ni mbaya. Uwezo kavae kaptura hadharani. Sisi tunaamini mtu akitaka avae kaptura ni chumbani kwake wakati wa kulala. Uwezi ukavae kaptura au singlet hata kwenye saloon. Uwezo ukavae vest. Hata kwenye saloon you cannot. Sabu tunaamini ya kwamba ni vibaya na ni kinyume ya neno la Mungu na Mkristo hapaswi kuvae. Sasa wewe watu wazima ambao wameacha watoto majumbani, wameacha wake, wanakwenda wanavaa makaptura. <laughs> watu wazima ambao wameacha watoto na wake majumbani, wanavaa makaptura, wanaingia viwanjani kucheza mpira na wewe unakaa pale kushangilia watu ambao wamevaa makaptura. Umeokoka kweli? Wakati tunajua kuvaa kaptura ni zambi. Wakati tunajua kuvaa kaptura ni vibaya. Unawezaje sasa kushangilia mtu ambao amevaa kaptura? Means something is wrong with you. Hiyo tu fact yenyewe. Na ukiangalia tu katika mambo ya mpira, kuna jaa watu mamia, maelfu ambao hawana uhusiano wowote na na Ukristo. Sote tunafahamu kwamba mpira ni masuala ya kishetani. We all know that. Tunajua sote ya kwamba mpira ni, ma, ni mambo ya madawa madawa. Wanaenda kwa wachawi, wanaenda kwa waganga, wanaenda kwa shetani ili kwamba waweze kuwin match. Sasa ni sherehe gani hiyo ambayo itakusanya Mungu na shetani wawe pamoja? Hapana haiwezi kawezekana. Yaani watu ambao wameenda kwa wafumu, watu ambao wamefanya vyao kwa mambo ya madawa, alafu wakutane na Yesu na watu wafurahi. Yesu afurai na shetani naye afurai. Ii, hiyo ni sherehe gani? Wewe sijakuona kitu kama hicho. Kwa hiyo it has nothing to do with the Christianity. Football is something satanic. So, pure satanic. Sabu hakuna furaha Hakuna anasa, hakuna furaha nzuri ambayo itakusanyisha Yesu na shetani na watu wawili wa furai. Hapana. Hiyo haiwezekani. Aidha ni ya Mungu, aidha ni ya shetani. Na tunajua sote kabisa kwamba football ni ya shetani. Ni ya shetani. Hawa wacheza mpira wengi sana. Si ni wapenzi wa jinsia moja. Si ni hivyo bwana. Wengi wa wacheza mpira. Ni malesbian, wengine ni magay. Sawa. Sasa unawezaji wewe kwenda Mkristo ambaye umeokoka, wewe ndio ukae uwanjani kushangilia gay ambaye ameingiza goli. You are wrong. Something is wrong with you. Hiyo ni fakta ya pili ambayo inaonyesha sisi hatuwezi kama kutazama mpira. Sasa fakta ya tatu sasa na ndongoma. Ni hii ambayo Mungu alifunulia eh, Nabii Branham. Wakati Nabii Branham alikuwa anakwenda kuhubiri kwenye uwanja wa mpira Mungu akaja akamfunulia akamwambia hivi Usiruhusu watu watazame mpira Sasa naomba hapa ndio nisikilize vizuri Yeye akauliza Mungu kwa nini watu wasitazame nani football Mungu akamwambia hivi Mpira ni ni, ni ni Mungu ni Mungu mwingine ni Mungu mdogo Na ni Mungu mdogo hewa na wote wanaokwenda pale kutazama mpira moja kwa moja wanaabudu huyo Mungu hewa akamweleza akasema hivi ndani ya ule mpira kuna nini nini ambacho kinavimbisha mpira uvimbe si ni hewa ni pepo ni hewa aha sasa wale watu wote wanaokwenda kutazama mpira na kucheza mpira wanashangilia ile hewa inapoingia kwenye goli wote automatically wanaabudu Mungu hewa yule hewa ndiye ambaye amewakusanya pale ndo, ndo maana mpira uki ile hewa ikitoka ndani ya mpira psh, na kila kitu kinaisha si ndio hivyo hata kile kibol kiwe pale kama ndani hakuna hewa stefini amwezi tena mkatazama itabidi mtafute hewa nyingine tena muweke mwili ina maana kitu ambacho kimekusanya watu pale ni hewa iliyo ndani ya ule mpira Kwa hiyo unapohenda kutazama mpira unashangilia Mungu hewa. Unapata vizuri pale. Unapoenda kutazama eh hey, fulani ameingiza, oh ameingiza, oh. Unashangilia Mungu hewa. Hewa. Yaani unaabudu Mungu mwingine. Ndio maana ya hizo fact tatu. Watu hawezi wakatazame. Mkristo ambaye ameokoka Haweza akatazame mpira. Mpira ni mambo ya kishetani kabisa. Kabisa 100%. Unaweza aje kwenda unashangilia watu ambao wamevaa makaptura na unaamini kuvaa kaptura ni dhambi. Ina maana unashangilia watu ambao wanafanya dhambi. Unafurahia watu ambao wanafanya dhambi. Unafurahia watu ambao wanafanya dha? dhambi. Na wewe una, unaamini kwamba mtu hapaswi kufanya nini? Dhambi. Wengine hawavaa kaptura wa kuuchi kabisa. 
pale kwenye mpira kwenye kwanza vya mpira kuna watu wengine wako uchi kabisa na shangilia pale uh, uh, uh. wengine ni wachawi kabisa na jipaga paka rangi huku unaona uchawi yani it's satanic it's satanic my friend uwezo kendo kashangilia mambo kama ya amen kwa hiyo eh, nimenafikiri nimejibu hizo swali mbili sasa nataka nijibu swali nyingine moja ya mwisho alafu niingie kwenye neno swali moja ya mwisho tu alafu nianze kwenye neno neno langu litakuwa fupi alafu nikimaliza neno kesho ndo turudi moja kwa moja katika program yetu ya kimo cha mtu mkamilifu ili swali la mwisho liko hivi ni mtu anauliza yeye anauliza swali moja ambalo iko very tangible sikiliza vizuri swali lake ujamaa ujamaa anauliza hivi Yesu alikuja akafa Benjamin acha hivi na lengo la yeye Yesu kuja kufa alikuja kufa kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu si ndio hivyo Yesu akakubali kufa, akakubali kusulubiwa, akakubali kupigwa, akakubali kuuawa kwa ajili ya dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Tena huyo huyo Yesu anasema atakuja kuhukumu ulimwengu kwa ajili tena ya dhambi hiyo hiyo ambayo yeye Yesu alikubali kuja kufa kwa ajili yake. Sasa ikoje hapa? Au Yesu alikuja kufa kwa ajili ya jambo lingine? Sasa ikoje tena aje ya hukumu watu kwa zambi na yeye mwenyewe amisha kufa kwa ajili ya zambi hiyo? <laughs> hapa ndio zaelewa watu wana maswali na maswali na maswali vichwani mwao. <laughs> Kama hapa kuna nyingine mtu mwingine akaandaliza akasema mchungaji hivi tunaabudu Mungu kwa nini? Kwa nini kila siku tunaenda kanisani kumwabudu? Tunamwabudu ili atupe pesa, atupe hela, atupeleke mbinguni. Um, Tunamwabudu kwa nini aswa huyu Mungu? <laughs> Katika maneno naelewa mwambia, nikamwambia ya kwamba kama hujafika kwenye hatua ya kusema Mungu, hata kama utanipeleka kuzimu mimi nitakuabudu tu. Maana yake haujaokoka. <laughs> Ni neno ngumu hilo. <laughs> Nasema hivi kama hujafika kwenye hatua ya kusema Mungu hata kama ukinipeleka kuzimu baada ya mimi kufa bado nitaendelea kukuabudu maana yake haujaokoka lazima ufike kwenye hatua hiyo useme hivyo useme hata kama Mungu akitaka anipeleke kuzimu baada ya mimi kufa lakini nitaendelea kumwabudu tu Okay basi tuachane na hilo kwa nini tunaenda kuabudu sababu hiyo mtu alikuwa eh, very private na nikamjibu Sasa Turudi kwenye swali hili la huyu ndugu. Eti Yesu alikuja kufa kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu. Alafu tena tunasikia kwamba atarudi huyu huyu Yesu kuhukumu hiyo hiyo dhambi ya ulimwengu. Ikoje sasa hapo? Joseph nyote mutoke nje. Mukamate na da hizi mutoke naye. Sasa nataka ni kujibu kwa mfano we ambao uko very practical ili kwamba huu mfano usaidie wewe kuelewa vizuri zaidi. Mfano ni huu, now follow me. Uko nyumbani kwenu pamoja na wazazi wako ambao walikuzaa wanakulea kama mtoto wao na wanakana wewe wanakupenda sana wazazi wako. Si swali lako ni Yesu alikuja duniani kuja, Yesu alikuja kufa kwa ajili ya zambi ya dunia. Iweje tena huyo Yesu atakuja kuhukumu dunia kwa zambi hiyo hiyo? Okay, sawa. Sasa naomba unisikilize vizuri hapa. Kwa mfano huu. Iko hivi. Uko nyumbani kwenu. Umezaliwa. Si lazima utakuwa umezaliwa na wazazi wako. Ujajizaa mwenyewe. Wazazi wako wanakupenda sana wanakana we. Na kila mara wazazi wanakuambia, "Ewa nae." Ukifanya hivi utafungwa ukifanya hili na hili na hili hapa nje kuna polisi hapa hawa polisi watakuja kukushika watakufunga kwa hiyo katika kuishi kwako kote uwe makini usifanye hili na hili na hili si ndio kazi ya wadhadhi hiyo jamani sisi kama wadhadhi kazi yetu pia ni kushauri watoto kuambia msifanye moja mbili tatu sababu mkifanya moja mbili tatu sheria ipo mtakuja kufungwa wewe pamoja na ujana wako wote sababu tunajua ujana maji ya moto 
vijana. Mimi. I am the boss. I can do everything. Pamoja na ujana wako wote unakubali kufanya kile ambacho baba yako alikwambia usifanye. Na ukifanya utakuja kufungwa. Baada ya wewe kufanya lile ambalo baba yako alikuzuia usifanye, bila shaka unashikwa, unafu, unafu. Naomba unifuate vizuri hapo. Baada ya wewe kufungwa, baba yako anapata taarifa. Mtoto wako amefungwa na kule walikomfunga wamemuomba bilioni hamsini za dola ili afunguliwe ah! Baba anasema mtoto wangu anamuomba bilioni hamsini eh hey, my god Am, amefungwa juu ya nini A, amefanya kosa amefanya kosa na mimi nilimwambia asifanyage hiyo kosa huyu mtoto asikii jamani huyu mtoto akili zake mimi ah Nilimwambia asifanye hivyo huyo mtoto. Iweje tena amefanya hilo kosa. Ona sasa amefungwa sasa. Nifate vizuri. Nifate vizuri kuna mali naenda. Baba yako huyo anasononeka. Baada ya baba yako kusononeka sasa sababu mzazi ni mzazi anakubali kuchukua pesa zake zote. Anakubali kuchukua hizo bilioni zote anakubali kuchukua mali zote alizokuwa nazo anakuja na mzigo wa kitita cha pesa mpaka kwa kwenye kituo cha polisi anaambia polisi vipi Sa, salama mzee umefika eh si mmefunga huyu kijana wangu eh okay sitaki kujua kwa sababu nilifanya najua alikosea mmemuomba faini ya pesa ngapi au tumemuomba faini ya, ya bilioni hamsini ya dola Akilipa hiyo tu mtoto wako yuko huko. Ah, okay, sawa. Baba yako anachukua bilioni hamsini. Analipa. Baadaye anaambia wale watu, jamani naomba mnitie huyu kijana nimwambie kwamba nimeshalipa hela. Wanakuita kutoka geredhani. Wanakuambia, "Eh bane, babako anakuambia bana nimeshalipa hela." Kwa hiyo sasa wewe utoke, urudi nyumbani, mimi hata nalipa hela. Sawa. Unasema, "Aya, mara unaanza unakataa. Eh hey, hapana mimi sitatoka bana. Eh, eh. Baba yako anakutumia mpaka watu. Eh hey, bana mwambie yule kijana nimeshalipa hela. Nimemaliza kila kitu. Mwambie wasi akatoke geredhani. Nimelipa hela zangu mimi ili kwamba yeye atoke geredhani. Wewe unakataa. Unasema no mimi sitoki geredhani. Oh baba hujalipa hela. Kwanza baba wewe hujalipa hela. Eh hey, hii hey. wewe unakwambia sasa kijana nimelipa hela nimelipa bilioni hamsini ili wewe utoke geredhani na nimeshalimaliza kabisa deni nimekwenda nikamaliza deni lote na nimeenda mpaka kwa mkuu wa magereza nikamnyanganya funguo nikamwambia mkuu wa magereza nipe funguo bana wamoja wafungwa leo wafunga funga dhamani nimeshawafungua tayari niliporudi nyumbani nikarudi na wao pamoja na wewe pia umeshakombolewa nimeshalipa hela mimi huku huru tayari kule geredhani hawakushiki tena nimeshakulipia hela wewe unakataa Unasema hapana mzee hujalipa hela. <laughs> Mimi nitakaa geredhani. Sasa babako anasema kidogo wewe una kichaa una nini? Mambo ya polisi nimemaliza. Hela zilizohitajika polisi nimelipa. Kila kitu walichoomba nilimaliza yote. Yote yalikwisha yote nilimaliza. Alafu wewe unabisha unakataa unasema eti mimi sijalipa toka geredhani bwana babako anakutumia mpaka wajumbe toka geredhani unakataa kutoka geredhani wajumbe wanakufata mpaka geredhani uliko <laughs> sema amen <laughs> wajumbe tunakufuata sisi mpaka geredhani uliko tunakwambia kijana sikiza baba yako amelipa hela wewe toka geredhani kama hii kama hiyo hiyo faini ya bilioni hamsini babako ameshalipa tunakuonyesha mpaka risiti ya baba yako kulipa hela baba yako amelipa hela na risiti ndio hii <laughs> risiti ndio hii Yohana 3:16 babako ameshalipa hela bwana toka gerezani tunakuletea mpaka risiti kabisa yani lakini wewe bado unakataa 
tunakuletea mpaka uzibitisho wote <laughs> Yohana 3:16 Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee tunakutolea mpaka uzibitisho wa risiti baba yako alivyolipa hela unakataa baba yako anaandika mpaka barua na kutumia dogo nimeshalipa hela unakataa imagine sasa ujiweke nafasi ya baba huyo baba akirudi tena akukute bado huko gerezani anaku... yeye sasa ndo atakukuta sababu akili zako hazieleweki hivi umepata picha hapo nimejibu swali lako yule mtoto aliyekosea ndo wewe yule baba aliyekuja kulipa pesa ndo Mungu lile kosa ulilolifanya ndo dhambi polisi aliyekufunga ndo shetani gereza ulilofungwa ndani ndo kifungo cha dhambi na malipo ndo kazi ya Golgota nipate mpate ni picha sasa hapa ina maana na ni ina maana nini sasa maana yake ni kwamba watu watahukumiwa si kwa sababu wamefanya makosa lakini ni kwa sababu ya kutomkubali Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi katika lugha nyingine watu wanaenda kuzimu si kwa sababu tu walikosea lakini haswa kwa sababu wamekataa kukubali Yesu Kristo na kumwamini Hiyo ndo sababu Sababu wamekataa kukubali Yesu Kristo na kumwamini Hiyo ndo sababu watu wanaenda kuzimu Kwa hiyo kama wewe tayari umejua baba alikuja kulipa deni Sasa kwa nini usitoke Bona unauliza swali na bado huko huko gerezani Toka sasa gerezani toka nje unafanya nini gerezani na wameshalipa hela, wameshalipa fidia, wameshalipa nani hela, zote zote wameshalipa. Sasa unafanya nini gereza? Si utoke sasa uje. Kwa hiyo ataka chokuja baba kuhukumu. Baba atakuja kukuhukumu kwa sababu hukukubali kwamba amelipa hela. Mmepata picha jamani. Sijui kama mmeelewa hapo. Aliyeuliza swali umeelewa? Nafikiri umepata picha. Okay. Iyo ndo maana baba atakuja kuku. It's because ulikataa. Umekataa kutoka gerezani wakati ameshalipa hela. Usifike kwamba baba atakubali kuharibu hela zake. Utahukumiwa wewe. Kwa kutokumkubali Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi, utahukumiwa wewe. Na akija utahukumiwa. Yaani utahukumiwa. Kwa nini ulikataa? Na kukubali Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi ni kukubali neno la kwa hiyo unapokubali neno lake maana yake unakubali Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wako. Haleluya. Nafikiri nimemaliza leo maswali. Ili lingine swali la kanini tunabudu Mungu ili tutalijibu wakati mwingine. Ili tutalijibu wakati mwingine. Kwa hiyo nataka huyo mpendwa a relax awe vizuri tu tutakuja kulijibu baadaye. Kuna kidogo hapa nilitaka niongee sasa kuhusu mashaka yanavyoanza ndani ya mwanadamu na jinsi gani ya kuondoa mashaka ndani yako. Eh nimeshakula dakika 38 na, na nane. Nitajitahidi nishata kwenye dakika hamsini. Adui wa imani ni mashaka. Anayefanya watu wengi wasimkubali Yesu leo ni mashaka. Inayofanya walio wengi leo wasikubali hata kama Bwana ameshalipa deni ni mashaka. Mashaka ndio tatizo kubwa tulilo nalo na ndo kitu ambacho tutaongea leo mashaka yanaanzaje ndani ya mwanadamu mashaka yanatoka wapi na yanaanzaanza vipi ndani ya mtu mashaka 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 ndani ya mwanadamu yanaanza pale mwanadamu anapotaka kuhakiki ukweli kupitia mfumo wake wa kuelewa nisikilize vizuri hapa mashaka yanaanza ndani ya mwanadamu pale mwanadamu anapotaka kuhakikisha ukweli kulingana na mfumo wake wa uelewa kwa mfano naelewa kila mtu waembe lazima uzai matunda ndio kuelewa kwangu 
Kwa hiyo ninapoona mti wa hembe ambao hauzai matunda kwangu mimi naona kama vile si mti wa hembe. Wakati ni mti wa hembe kabisa. Kwa hiyo unapoanza sasa kuweka hoja katika kweli. Yaani una, una hoji kweli. Unataka kweli ialalike kwenye mfumo wako wa uelewa wa hiyo kweli. Hapo ndo kunaanza kitu ambacho kinaitwa mashaka. Sivyo kama mnanielewa vizuri. Yaani unajiwekea una, una wewe kama wewe mfumo wako fulani ambao unafahamu tu kitu kikiwa hivi ndo kweli. Kwa hiyo kama kitu hakiko hivi ndo kweli. Nataka nikwambie kitu kitu kimoja. Kweli haina uhusiano wowote na mfumo wako wa kuielewa hiyo kweli. <laughs> Amen. Tatizo la kuhakikisha kweli kupitia hoja zako wewe. Au tatizo la kuhakikisha kweli kulingana na uelewa wako wewe. Au na mfumo wako wa kuwaza uliojiundia katika akili zako. Hazitofanya kweli isiwe kweli. Nataka na, nataka niwaonyeshe kabisa mashaka yanatoka wapi. <laughs> Hoja zinaweza zikaje zikazunguke juu ya kweli. Lakini kweli itabaki kuwa kweli ijalishi zile hoja ziweza kweli au ziweza uongo. Hazitobadili kweli. Hivi unanipata vizuri. Okay. Kuna mfano nataka nitoe hapa. Kwa mfano niko hapa pamoja na watoto wangu. Paniko na mtoto wangu Benjamin, niko na mtoto wangu Joseph niko na mtoto wangu Jonathan ambao tuko nao hapa. Sababu hapa niko nyumbani. Tuko ndani ya nyumba. Nyumba nzuri tu. Kuna madirisha. Wenda hatuna access ya kuona yanayotendeka nje. Sasa yawezekana nje tusikie mlio wa ndege. Ukweli ni kwamba tumesikia mlio wa ndege wa ndege. Kwa mfano hapa hapa hivi ninasikia mlio wa ndege. Ehe unalia? Ina ina kaki hivi. Ehe ndio hiyo unalia? Hiyo. Ehe. Mlio wa ndege huo. Ndege ya mabawa, si semi ndege ile ya wasungu. Au tusikie mlio wa gari. Gari hilo linapita. Gari hilo. Gari hilo. Mlio wa gari huo. Mimi niko karibu na barabara kuu. Kwa hiyo hapa kwangu na barabara kuu ni karibu sana ni jirani. Kwa hiyo tunasikia mlio wa gari inapita. Ukweli ni kwamba tumesikia mlio wa gari imepita. Huo ni ukweli haupingiki. Lakini sasa sisi tulio hapa ndani. Tunaweza tukaanze hoja zetu. Umoja Benjamin anasema, "Hapana baba, hiyo ni Mercedes Benz." Kwa jinsi mimi ninavyofahamu magari Mlio wa hiyo gari ni Mercedes Benz. Jonathan anasema, "Hapana, hiyo sio Mercedes Benz." Kwa gisi mimi ninavyofahamu gari, mlio wa hiyo gari ni Hama. Jonathan anasema, "Hapana, hiyo sio Hama. Hiyo ni Rolls Royce." Huyo anasema, "Hapana, hiyo ni Bugatti." <laughs> Jonathan au au sijue Christina anasema hapana baba binti wangu anaitwa Christina. Aseme hapana baba hiyo sio Rolls Royce, hiyo sio Mercedes Benz, hiyo sio Bugatti, hiyo ni Land Cruiser. Ile ya mkono kabisa ndio hiyo. Yaani kwa jinsi nilivyosikia kabisa hiyo ni Land Cruiser. Alafu aje sasa dada Zawadi aseme a a nyinyi nyote amjue magari. Mimi ndo nimesomea magari. Mimi najua magari. Kwa mlio wa hiyo gari ambayo imepita hapo. Kwa jinsi mimi nilivyosikia, hiyo ni MW. Ai! Sasa ndugu zangu, ijalishi hizi hoja zetu haziwezi zikabadili kweli. Kweli ni kwamba gari lililia. Kweli ni kwamba gari lilifanya nini? Lililia. Ila sasa sisi tunaweka hoja 
kutaka kuelewa kweli na kuyakikisha kulingana na mfumo wetu wa maelewa au mfumo wetu wa kuelewa lakini kweli ni kwamba gari lili Ilia. Hata sisi tushinde tukiongea huyu aseme ni hiki, huyu aseme ni hili, huyu aseme ni lile, kweli inabaki kuwa kweli kuli, hata kama tuweke hoja zetu. Hivi mmenipata vizuri hapa. Kwa hiyo nataka au nabaki na dakika tano jamani. Nimesema dakika hamsini. Nataka sasa uchukue huko mfumo ambao nimekueleza. Uweke sasa kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu linabaki kuwa neno la Mungu. Ijalishi hoja zako wewe. Usijaribu kutafuta kuelewa neno la Mungu kulingana na mfumo wako wa kuelewa. Sababu sisi kama wa Afrika tuna mfumo wetu wa kuelewa tulioeleweshwa na wazungu waliotutawala, wakoloni. Ndio maana kuwaza kwetu na kufikiri kwetu ni tofauti na kuwaza kwa wa India, ni tofauti na kuwaza kwa wa Marekani, ni tofauti na kuwaza kwa wa Faransa. Tofauti kabisa. Unafikiri kuwaza kwetu ndio kuwaza kwa watu wa Kim Jong Un? Hapana, tofauti kabisa. Watu wa Kim Jong Un wana namna yao ya kuwaza ambao ni tofauti na sisi. Kwa hiyo namna ya kutafuta kuhakikisha ukweli kulingana na mfumo wako wa kuwaza itakufanya uhakikishe huo ukweli kulingana na mfumo wako kulingana na taifa lako. Ndio maana sisi katika imani hakuna hoja. Sasa unapoanza kuweka hoja katika imani, maana yake unadhaa mashaka. Na unapozaa mashaka imani linaondoka. Hivi mmenipata vizuri. Kwa hiyo ijalishi wewe ni nani? Uwe mkenya, uwe mtanzania, uwe mkongomani, uwe mfaransa. I don't care who you are. Uwe mu Afrika, usiwe mu Afrika. Ikija kwenye neno la Mungu, wacha kuleta hoja. Wewe amini tu. Neno la Mungu linahitaji watu wa kuamini tu kama vipofu. Kuamini bila kuona. Hapo ndio utawezana na mambo ya Mungu. Lakini ukileta elimu zako katika mambo ya Mungu, ukileta kuelewa kwako na analysis zako katika mambo ya Mungu, huwezi ukaelewe. Utashindwa kabisa, utangukia tu pale mbele. Ndio maana Ukristo ni upofu. Lazima ukubali kuwa kipofu. Kipofu kwenye neno na lazima ukubali kuamini yote ambayo Mungu amekuambia. Kupitia neno, wewe kazi ni moja tu, hakikisha kwamba ni ne. Follow stop. Aza lunge, aza ni neno. Stay on it. Don't move. Sabu hiyo, itakufanya usiamini kwa mba mtu aneza kapike fimbo kwenye maji na maji ya katika. Utaanza hoja. Wewe ni mwana, kemi, ni, ni mwana kemikia labda. Umesoma chemistry. Katika shuleni walikupa mfumo fulani wa kuwaza. Na huo mfumo hauambatani kabisa na mtu kupika fimbo majini hivi na maji ya katika vipande vya huyu. Unaamini utakubali aliyofanya Musa? Hautakubali. Wanda wewe ni mwana biolojia, ulisoma biolojia. Unajua kwa mwanamke kuchukua ujauzito lazima wakutane mwanamke na mwanaume. Sasa vipi Maria anasema ya kwamba alichukua ujauzito bila mwanaume? Je, utakubali ili utalielewa? Hautalielewa sababu alita kuwa na uwezo wa kuhakikishiwa kulingana na mfumo wako wa kuelewa. Mnanipata ndugu zangu? Kwa hiyo sasa katika mambo ya kiume, chukua shule yako, weka pembeni. Na kwa sababu ndio maana niliona Yesu alitembea sana na watu ambao wajaenda shule. Wavuvi wa samaki nani nani? Kwa nini? Kwa sababu mtu yeyote ambaye amesoma Anataka ahakikishe kila kitu kulingana na elimu yake yeye. Asijue ya kwamba kuna elimu nyingine kuu zaidi ya elimu yako, zaidi ya PhD yako. PhD yako kwenye hili neno ni kitu kadogo sana. Yaani hapa PhD yako ni ndogo sana, sana tena sana. Hapa kuna PhD na PhD na PhD. Mimi nakumbuka wakati niko katika mwaka wa pili university, tulikuwa na mwalimu mmoja. Alikuwa ana ana PhD tano alikuwa panta doktor ana PhD tano yule baba alikuwa anafanya akiingia shuleni anachukua zaidi ya dakika 20 anajitapa anajisifu anajinadi <laughs> anasema eh, nilikwenda kumalizia PhD ya kwanza kwa Kifaransa sasa 
euh, j'ai terminé à, en Angleterre, puis je suis parti en France, puis euh, j'ai fait en France 4, 4 ans, puis je suis, j'ai quitté la France, je suis allé en Allemagne, et puis j'ai fait en Allemagne une année, et là j'ai terminé en biologie et chimie, puis je fais quitter euh, l'Allemagne, je suis allé en Angleterre, et là j'ai fait euh, euh, masse communication, et j'ai terminé là-bas avec mon PhD, et puis je suis quitté à, à, en Angleterre, je suis allé euh, jusqu'aux États-Unis, euh, là où j'ai fait le, euh, les relations internationales, et puis je dis, hey, ça, 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 Kwa Bwana awabariki. Shalom. Amani ya bwana uwe pamoja nami. Amen.